வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஹார்ட் ஒர்க் சேனல் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் செகண்ட் டேர்ம் எக்ஸைஸ் போர் பாயிண்ட் டூல இருந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சம் முக்கோணம் ஏபிசியில் ஏபிசி வந்து சர்வசமம் ஈக்குவல் டு முக்கோணம் டிஇஎஃப் என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில் ஒத்த பக்கங்களை எழுதுக ஒத்த கோணங்களை எழுதுகன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது எழுதணும்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு முக்கோணத்தை வரைஞ்சிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முக்கோணம் ஏபிசி இன்னொரு முக்கோணம் டிஇஎஃப் இது வந்து சம்ல கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டும் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க சர்வசமம் அப்போ இங்க ஏ பி சி டி இஃப் இங்க என்ன ஆர்டர்ல இங்க ஏ பி இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதே சேம் சைட்ல டிஇஎஃப்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் சைட் ஆகும் இது செகண்டு இது தேர்டு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் சைட் இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்போ இங்கே நம்ம ஆங்கிள்ஸை குடிச்சிக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிளாக இருக்கு இது செகண்ட் ஆங்கிள் இது தேர்ட் ஆங்கிள் ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கன்ஃபியூஷன் வராது இப்படி போட்டிருந்தாவே டபுளாக போட்டிருந்தா அது வந்து ரெண்டாவது ஆங்கிள் இது தேர்ட் ஆங்கிள் இப்போ போல இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒத்த பக்கங்களே எழுதுக ஒத்த பக்கங்களே எழுதுகன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அது வந்து இப்போ நம்ம எழுதிடலாம் நம்ம இப்போ இங்க ஏபி ஒன் சேம் சைட்னா இது இது போட்டு இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஒத்த பக்கங்கள் ஏபி ஈக்குவல் டு டிஇ அடுத்தது அடுத்த ஒத்த பக்கம் வந்து பிசி ஈக்குவல் டு இஎஃப் பிசியும் இஎஃப்பும் சேம் அடுத்தது ஏசி ஈக்குவல் டு டிஎஃப் இதில் நம்ம ஒத்த பக்கங்கள் எழுதியாச்சு அடுத்தது இப்போ வந்து என்ன எழுது சொல்லியிருக்காங்க ஒத்த கோணங்களை எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒத்த கோணங்கள் வந்து நம்ம எழுத போகிறோம் இப்போ ஒத்த கோணங்கள் எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிள் எப்பயுமே நம்ம ஆங்கிளில் எழுதும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏ ஆங்கிள் ஏபிசி எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சென்டர் வேல்யூ இருக்குல்ல இது தான் நம்ம அந்த ஆங்கிள் எங்கே இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் இங்கே எழுதுவோம் இப்போ ஆங்கிள் ஏபி இப்போ ஆங்கிள் பி தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஆங்கிள் ஏபிசி ஆங்கிள் டிஇஎஃப் இப்போ அடுத்தது ஆங்கிள் பிசிஏனா இப்போ ஆங்கிள் சியை பற்றி எழுத போகிறோம் சென்டராக இருக்க வேல்யூ தான் அந்த எந்த ஆங்கிள் ஆங்கிள் வந்து எந்த பாயிண்டில் இருக்கோ அந்த வேல்யூ வந்து சென்டராக வர மாதிரி எழுதும் இது ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆனால் கூட தப்பு கிடையாது இந்த சென்டர் வேல்யூ மட்டும் இப்போ நம்ம வந்து ஆங்கிள் இங்கே பி எடுத்துட்டோம்னா இங்கே இ எடுத்துருக்கோம் அந்த பி வந்து சென்டராக வருதா அந்த ஆங்கிள் வந்து எந்த பாயிண்டில் இருக்குது எந்த உச்சியில் இருக்குது இது வந்து பியில் இருக்குது இது இயில் இருக்குது இப்போ அடுத்தது ஆங்கிள் பிசிஏ ஏன்னா ஆங்கிள் சி எடுக்க போகிறோம் ஆங்கிள் பிசிஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் இஎஃப்டி இது ரெண்டு வேல்யூ இந்த பியும் ஏவும் கூட இடம் மாறலாம் ஆனால் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு அது கரெக்டாக போடணும் அதை மாற்றி போட்டுட்டோம்னா தப்பாயிடும் அடுத்தது ஆங்கிள் சிஏபி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எஃப்டி அவ்வளோதான் இப்போ ஒத்த பக்கங்களையும் ஒத்த குணங்களையும் நம்ம எழுதியாச்சு இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் அடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கோணங்கள் சர்வசமம் எனில் ஒத்த பக்கங்களை எழுதுக சர்வசம கோணங்களை எழுதுக இப்போ ஒத்த பக்கங்களும் சர்வசம கோணங்களும் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒத்த பக்கங்கள்னா இங்கே பி கியூ ஆர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எல் எம் என் இது வந்து இந்த டிராயிங்கை வந்து அப்படியே திருப்பி கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு தேவை இந்த ஒரு சைட்னா இங்கே ஒரு சைடு இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் அதான் ஒத்த பக்கங்கள் இப்போ பி கியூ இங்கே சேம் சைடு வந்து எல் என் இந்த இந்த சிம்பிள் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ பி கியூ ஈக்குவல் டு எல் என் அடுத்து செகண்ட் சைடு பிஆர் பிஆர் ஈக்குவல் டு எல் எம் அடுத்த பக்கம் ஆர் கியூ ஈக்குவல் டு அல்லது கியூ ஆர் எப்படி ஒன்றாலும் எழுதலாம் ஈக்குவல் டு எம் என் 
இதுதான் நமக்கு தேவையான பக்கங்கள் கட்டுச்சு அடுத்தது இதில் என்ன எழுதணும் கோணங்கள் எழுதணும் இப்போ கோணங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிளில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே சிங்கிளில் இருக்கும் அது கம்பேர் பண்ணலாம் அப்போ ஆர்பிக்யூ ஆங்கிள் ஆர்பிக்யூ ஈக்குவல் டு இங்கே ஆங்கிள் என்எல்எம் அதே மாதிரி இப்போ இங்கே இந்த ஆங்கிள் இங்கே வந்து த்ரீ இருக்கா அப்போ தேர்ட் ஆங்கிள் இங்கே எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்போ பிக்யூஆர் ஆங்கிள் பிக்யூஆர் ஈக்குவல் டு எம்என்எல் சென்ட்ரு என்னு தான் வந்து அந்த ஆங்கிளோட பாயிண்ட்டு அடுத்து ஆங்கிள் இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து எழுதணும் கியூஆர்பி ஈக்குவல் டு செகண்ட் ஆங்கிள் இங்கே இருக்குது எல்எம்என் அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ ரெண்டாவது சமுக்கு இதுக்கு ஆன்சர் கண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஏன்னா இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒத்த பக்கங்கள் சர்வசம கோணங்கள் கேட்டிருக்காங்க இப்போ அதே மாதிரி இங்கே பக்கங்களையும் கோணங்களையும் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பக்கங்கள் பண்ணலாமா ஆர்பி ஈக்குவல் டு சாரி ஆர்கியூ ஈக்குவல் டு இங்கே ஒத்த கோணம் எல் எம் ஒத்த பக்கங்கள் அடுத்தது செகண்ட் செகண்ட் சைடு பிஆர் இல்லைன்னா ஆர்பி எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஆர்பி ஈக்குவல் டு எல் என் அடுத்தது தேர்ட் சைடு பிக்யூ ஈக்குவல் டு என்எம் அடுத்தது இப்போ என்ன எழுத போகிறோம்னா கோணங்கள் எழுத போகிறோம் இப்போ கோணங்கள் எழுதுனா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிள் பி எடுத்துக்கலாமா சிங்கோணமாக இருக்கு ஆர்பிக்யூ இப்போ ஆங்கிள் ஆர்பிக்யூ ஈக்குவல் டு இங்கே ஆங்கிள் என் வரணும் இப்போது எல் என்எம் அடுத்து கோணம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ பி எழுதணுமா அடுத்தது கியூ எழுதலாம் பிக்யூஆர் இப்போ கியூவோட ஆங்கிள் தான் நம்ம எழுதுவோம் அடுத்தது இங்கே வந்து செகண்ட் சைடு இங்கே எங்கே இருக்குது இதோ இங்கே இருக்குது அப்போ எல்எம்என் அடுத்தது அடுத்த ஆங்கிள் இங்கே ஆர் எழுத போகிறோம் அப்போ கியூஆர்பி கியூஆர்பி ஈக்குவல் டு இங்கே என்எல்எம் இதுதான் நமக்கு இது தேவையான ஒத்த பக்கங்கள் ஒத்த கோணங்கள் அடுத்து முக்கோணம் ஏபிசி ஒரு முக்கோணம் கொடுத்துருக்காங்க முக்கோணம் இஎஃப்ஜி ஆகியன சர்வசம முக்கோணங்கள் எனில் இது ரெண்டும் சர்வசம முக்கோணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க கொடுக்கப்பட்ட ஜோடி பக்கங்களும் ஜோடி கோணங்களும் ஒத்தவையா அதாவது இந்த பக்கங்களும் இந்த கோணங்களும் சேமா இருக்கா இல்லையா நம்மள செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆங்கிள் ஏ வந்து என்ன இருக்கு இங்க டபுள் சைடா இருக்கு ஆங்கிள் ஜி ஆனா இங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு சிங்கிள் சைடா இருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு புக்கில் வந்து எல்லாமே வந்து சிங்கிளாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரே ஒரு சைடு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டபுளாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அதை வந்து நம்ம இது வந்து செகண்ட் ஆங்கிளாக இல்லை ஃபஸ்ட் ஆங்கிளாக எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே ஆங்கிள் த்ரீ இங்கே தேர்ட் ஆங்கிளும் இங்கே டூ அதாவது தேர்ட் சைடும் டூ செகண்ட் சைடும் இருக்குது அதே அதுக்கு நடுவில் ரெண்டு ஆங்கிள் வருது அதே மாதிரி இங்கே செகண்ட் சைடுக்கும் தேர்ட் சைடுக்கும் நடுவில் இங்கே என்ன வருது மூணு ஆங்கிள் வருது அப்போது இங்கேயும் மூணு தான் வரணும் அதே மாதிரி இப்போ இங்கே ஆங்கிள் பி இங்கே வந்து த்ரீக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் தேர்ட் சைடுக்கும் ஃபஸ்ட் சைடுக்கும் நடுவில் பி இருக்கு அதாவது சிங்கிள் ஆங்கிள் இருக்குது அதே மாதிரி தேர்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் சிங்கிள் வரணும் ஃபஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் நடுவில் டபுள் வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் நடுவில் டபுள் வரணும் அப்படி வச்சு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகவே தேவையில்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் புரியலன்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் ஏனா என்ன இதுதான் ஆங்கிள் ஏ மற்றும் ஆங்கிள் ஜி இங்கே வந்து த்ரீ சைட்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒன் சைடு தான் இருக்குது அப்போ இது வந்து சேம் கிடையாது அப்போ தவறு இது ஒத்தவை அல்ல அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அடுத்தது பி மற்றும் இ ஆங்கிள் பி வந்து இங்கே என்ன சிங்கிளாக இருக்குது ஆங்கிள் இ இங்கே வந்து செக் செகண்ட் ஆங்கிளாக இருக்குது அப்போ இது தவறு ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் பி வந்து சிங் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிளாக இருக்குது ஆங்கிள் ஜி இங்கேயும் ஃபஸ்ட் ஆங்கிளாக இருக்குது அப்போ இது ஒத்தவை சரி ஒத்தவை தான் ஒத் அதாவது ஒத்த கோணம் அடுத்தது ஆங்கிள் சி இங்கே இங்கே வந்து இந்த மாதிரி மேலே பார் கொடுத்தாங்கனாவே அது வந்து பக்கத்து குறிக்குது இப்போ ஏசி ஏசின்ற பக்கம் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா இது வந்து செகண்ட் சைடாக இருக்குது அடுத்தது ஜிஎஃப் இங்கே ஜிஎஃப் வந்து என்ன இருக்குது தேர்ட் சைடாக இருக்குது அப்போ இது ஒத்தவை அல்ல அடுத்தது பிஏ பிஏ 
இங்கே தேர்ட் தேர்ட் சைடாக இருக்குது அடுத்தது எஃப்ஜி இங்கே எஃப்ஜி தேர்ட் சைடாக இருக்குது அப்போ இது ஒத்தவை அதாவது ஒத்த பக்கங்கள் அடுத்தது இஎஃப் இங்கே இஎஃப் செகண்ட் சைடு பிசி இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் சைடு இது அப்போது இது ரெண்டும் வந்து சேமாக இல்லை இதுவும் ஒத்தவை அல்ல இப்போ ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் கொடுக்கப்பட்ட இரு முக்கோணங்களும் சர்வசம முக்கோணங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் அதாவது ரெண்டு முக்கோணத்தை வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சர்வசம முக்கோணமான்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது செப்பரேட்டாக இந்த முக்கோணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது செப்பரேட்டாக இருக்குன்னா இதை இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலான்னா பக் பக்கம் கோணம் பக்கம் இது வந்து உங்களுக்கு அப்படியே சொன்னால் புரியாது இதுக்கு தனியாக ஒரு கொள்கைன்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸே புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அது பாருங்கள் ஒரு முக்கோணத்தின் ரெ இரு பக்கங்களும் அப்பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணமும் ஏதோ ஒரு முக்கோணம் இருக்குது அந்த முக்கோணத்தை இரு பக்கங்களும் அந்த பக்கங்களுக்கு இடையே இருக்கிற கோணமும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ஒத்த இரு பக்கங்களும் அதே மாதிரியே இன்னொரு முக்கோணம் இருக்கும் அதோட ஒரு ரெண்டு பக்கங்களும் அவற்றிற்கிடையே உள்ள இடைப்பட்ட கோணம் இந்த கோணத்திற்கு இந்த கோணமும் அதாவது இங்கே எப்படி ரெண்டு சைடு நடுவில் ஒரு கோணம் இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு சைடு அதுக்கு நடுவில் இருக்க கோணமும் சர்வசமமாக இருக்கும் அப்படி சர்வசமமாக இருந்தால் இதை வந்து பக்கம் கோணம் பக்கம் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது பா கோ பானா பக்கம் கோணம் பக்கம் கொள்கை இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முக்கோண பக்கம் பக்கம் கோணம் பக்கம் கொள்கை என்ன ஒரு முக்கோணத்தோட ஏதேனும் ஒரு ரெண்டு பக்கமும் அதுக்கு இடைப்பட்ட கோணமும் மற்றொரு முக்கோணத்தோட ரெண்டு பக்கத்துக்கும் அதுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்துக்கும் சர்வசமமாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது இதுக்கு இது சேமாக இருக்கும் அப்படி சர்வசமமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பக்கம் கோணம் பக்கம் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு சம் போடும் இந்த ஃபஸ்ட்டு சம் பக்கம் கோணம் பக்கம் கொள்கைன்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் அதாவது இந்த இங்கே சென்டரை நான் உங்களுக்கு டார்க்காக கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா புக்கில் வந்து வேறு கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து நல்லா டார்க்காக கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னா இந்த முக்கோணத்தோட பக்கமும் இந்த முக்கோணத்தோட பக்கமும் இங்கே சென்டராக பொருந்துதுன்னா அப்போ இந்த பக்கம் வந்து சமமாக தான் இருக்கும் அப்போது இந்த பக்கமும் இந்த மு இந்த பக்கத்துக்கும் இடைப்பட்ட கோணமும் இந்த பக்கத்துக்கும் இந்த பக்கத்துக்கு இடைப்பட்ட கோணமும் சர்வ சமமாக இருக்கிறதால தான் இங்கே பொருந்துது அப்போ இது வந்து பக்கம் கோணம் பக்கம் கொள்கையை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்போ இந்த முக்கோணம் வந்து பக்கம் கோணம் பக்கம் ஏன்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து சர்வசம முக்கோணமா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டு அதுக்கு ஏ ரீசன் சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த அது வந்து பக்கம் கோணம் பக்கம் கொள்கையின் படி இது ப்ரூவ் ஆகுது இது நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் இது இந்த ட்ராயிங் இந்த சம் கேட்டாங்கன்னா இந்த கொள்கையை வந்து எழுதி நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் கிடச்சிடும் அடுத்தது நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு முக்கோணம் கொடுத்துருக்காங்களா இது பாருங்கள் இந்த சைடு இந்த சைடு ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த டபுள் சைடு இந்த டபுள் சைடு ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த சை இங்கே வந்து இங் இந்த மு இது ஒரு முக்கோணம் இது ஒரு முக்கோணம் இது ரெண்டும் கரெக்டாக பொருந்துதா ஒரு பக்கம் இந்த முக்கோணத்தோட இந்த பக்கமும் இந்த முக்கோணத்தோட இந்த பக்கமும் சேமாக இருக்கும் இப்போ இதுதான் தேர்ட் பக்கமாக இருக்கும் அப்போது இந்த மாதிரி மூணு பக்கங்களும் பொருந்துதா அப்போ இது வந்து பக்கம் 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 கொள்கை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் சர்வசமமாக இருக்கும் இந்த கொள்கையில் வந்துட்டாவே அந்த முக்கோணம் வந்து சர்வசமம் தான் அந்த கொள்கையை பார்த்தனா ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்கள் மற்றொரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களுக்கு சமம் எனில் அவை சர்ம சம முக்கோணங்கள் ஆகும் இப்போ ஏதோ ஒரு முக்கோணம் இருக்குது அதோட இந்த ஒரு பக்கம் இந்த ரெண்டு பக்கமும் சேமாக இருக்குது இந்த தேர்ட் சைடு இந்த முக்கோணத்தோட இந்த பக்கமும் இந்த முக்கோணம் இப்போ ஜாயின் ஆகிருக்கு ஏன்னா அது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது அப்போது ஒரு முக்கோ இந்த முக்கோணத்தோட மூன்று பக்கங்களும் இந்த முக்கோணத்தோட மூன்று பக்கங்களும் சர்வசமமாக இருந்துச்சுன்னா அது பக்கம் பக்கம் கொள்கையை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்போ இது சர்வசம முக்கோணம் அடுத்தது இங்கே தேர்ட் சம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்தவை இது வந்து செங்கோணம் முக்கோணம் இது வந்து இன்விசிபிளாக தெரியாமல் நம்மளை கொடுத்துருப்பாங்க குழப்பத்துக்காகவே இப்போ இது ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம் இது வந்து செங்கோணம் கர்ணம் பக்கம் கொள்கையை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த கொள்கையை வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு வந்துடலாம் அப்புறம் நம்மளை பார்த்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு செங்கோ செங்கோணம் கர்ணம் பக்கம் கொள்கை ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணமும் மற்ற ஏதேனும் ஒரு பக்கமும் அதாவது ஒரு இது ஒரு செங்கோண முக்கோணமா இந்த செங்கோண முக்கோணத்துக்கு எதிரே இருக்க பக்கம் தான் கர்ணம் இந்த செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணமும் மற்ற ஏதேனும் ஒரு பக்கமும் மற்றொரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணமும் மற்றொரு ஏதேனும் ஒரு பக்கத்திற்கு அதாவது இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் சமமாக இருக்கா அ
கர்ணமும் மற்ற ஏதோ ஒரு பக்கமும் மற்றொரு செங்கோ இது இன்னொரு செங்கோண முக்கோணம் தானே மற்றொரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணத்திற்கும் மற்ற ஏதேனும் ஒரு பக்கம் அந்த முக்கோணத்தில் இன்னொரு பக்கத்திற்கும் இந்த பக்கம் வந்து சமமாக இருந்துச்சுன்னா இது சமம்னு அவங்க சே அவங்களே வந்து புக்கில் இப்படி கொடுத்துருக்கு இப்படி கொடுத்தாவே நம்ம அது சமம் தான் இது இந்த சைடும் இந்த சைடும் சமமாக இருக்குது அப்போ இது வந்து சர்வ சமமாக இருக்கிறதால செங்கோணம் கர்ணம் பக்கம் கொள்கையை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அடுத்தது நம்மளுக்கு ஃபோர்த்து இதுவும் வந்து செங்கோண முக்கோணம் தான் இப்போ இது இது இதை மட்டும் பாருங்க இது ஒரு செங்கோண முக்கோணம் இது ஒரு செங்கோண முக்கோணம் அப்போ இது வந்து செங்கோணம் கர்ணம் பக்கம் கொள்கையை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது நமக்கு தெரியும் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணமும் அந்த முக்கோணத்தின் மற்றொரு பக்கமும் மற்றொரு செங்கோண முக்கோணத்தின் அதாவது இன்னொரு செங்கோண முக்கோணத்தோட கர்ணமும் அது இன்னொரு பக்கமும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா இது இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொடுத்தாவே நம்மளுக்கு என்ன அது வந்து சர்வ சமம் அப்போ அதாவது இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவல் அப்போ சமம் இதுலயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு சர்வ சம முக்கோணம் சோ இது வந்து செங்கோண பக் கர்ண பக்கம் கொள்கையை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அடுத்தது பிப்த் சம் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் ரெக்டாங்கிள்னாவே அது செங்கோண முக்கோணம் தான் இதை மட்டும் பாருங்க இது ஒரு செங்கோண முக்கோணமா இருக்கும் இது ஒரு செங்கோண முக்கோணமா இருக்கும் அப்போ செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணமும் அதன் மற்ற ஏதேனும் ஒரு பக்கமும் மற்றொரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணமும் இன்னொரு பக்கமும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா அது வந்து செங்கோணம் கர்ணம் பக்கம் கொள்கையை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அது மட்டும் இல்லை இதுல ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களும் அதாவது இது தேர்ட் சைடு இந்த முக்கோணத்தோட தேர்ட் சைடும் இதுதான் இந்த முக்கோணத்தோட தேர்ட் சைடும் இதுதான் இந்த தேர்ட் சைடு ஈக்குவலா இருக்கு இந்த முக்கோணத்தோட தேர்ட் சைடு ஈக்குவலா இருக்கு அப்போ ஒரு முக்கோணத்தின் ம மூன்று பக்கங்களும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களில் சமம் எனில் அவை பக்கம் 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 கொள்கை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அடுத்தது பிப்த் சம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கொள்கையை பயன்படுத்தி சர்வ சமத்தன்மையை முடிவு செய்வதற்கு தேவைப்படும் விவரத்தை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களில் குறிக்க அதாவது இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது வந்து என்ன கோணம் பக்கம் அதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க அதாவது எந்த கொள்கையை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு அவங்க கொடுத்துட்டு இதுல சின்னதா மாற்றம் பண்ணுவோம்ல அதை மட்டும் நம்மள பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கோணம் பக்கம் கோணம் இப்போ நம்ம கோணம் பக்கம் கோணம் கொள்கையை பார்த்துலாமா ஒரு முக்கோணத்தின் இரண்டு கோணங்களும் கோணங்களை தாங்கும் பக்கமும் அதாவது ஏதோ ஒரு முக்கோணம் இருக்கு அந்த முக்கோணத்தோட ரெண்டு கோணமும் ஒரு முக்கோணத்தோட ஒரு முக்கோணத்தோட ரெண்டு கோணமும் அந்த கோணங்களை தாங்கும் ஒரு முக்கோணத்தோட ரெண்டு கோணங்களும் அந்த கோணங்களை தாங்கும் பக்கமும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ஒத்த பக்கங்களுக்கு மற்றொரு முக்கோணத்தின் ஒத்த பக்கங்களுக்கு சமம் எனில் அவை சர்வ சம முக்கோணம் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஏதோ ஒரு முக்கோணத்தோட ரெண்டு கோணமும் அந்த கோணத்தை ரெண்டு கோணத்தையும் தாங்குற பக்கமும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ஒத்த பக்கங்களுக்கு சமம் எனில் அவை சர்வ சம முக்கோணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா இவங்க வந்து படத்துல நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு கோணம் கொடுத்துருக்காங்க அது இன்னொரு கோணம் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப கோணம் பக்கம் கோணம்னா என்ன பார்த்தோம் ஒரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு கோணங்களும் கோணங்களை தாங்கும் பக்கமும் சமம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்க சென்டரா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பக்கம் காமனா வருது அதாவது ஈக்குவலா வருது இந்த முக்கோணத்தோட பக்கமும் இந்த முக்கோணத்தோட பக்கமும் ஆனா கோணம் பக்கம் கோணம் கொள்கை என்னது ஒரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு கோணங்களும் கோணங்களை தாங்கும் பக்கமும் நம்மளுக்கு ஒரு கோணம் கிடைச்சிச்சு அந்த தாங்குற பக்கம் கிடைச்சிச்சு அப்ப அது இன்னொரு கோணம் இதுவா இருந்ததுதான் இப்போ ஒரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு கோணங்களும் கோணங்களை தாங்கும் பக்கமும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு கோணங்களும் கோணங்களை தாங்கும் பக்கமும் சமம் எனில் அவை கோணம் பக்கம் கோணம் கொள்கை நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர்ல இங்க கொடுத்துருக்க கோணத்தை விட்டுடுவாங்க இந்த இந்த கோணத்தை மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இது இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம இங்க குறிக்கணும்னு நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை அது காமனா தான் இருக்கு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்தது பக்கம் பக்கம் கொள்கை அதாவது ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களும் சமம் எனில் அவை பக்கம் பக்கம் கொள்கையை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அது என்னது இதுதான் இப்ப இது ஈக்குவலா வருது இதுதான் வந்து நம்ம இங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் எது மிஸ் ஆயிருக்கோ அதை வந்து வரைய சொல்லியிருக்காங்க வேற ஒண்ணு இல்லை அடுத்தது தேர்ட் சம் செங்கோணம் கர்ணம் பக்கம் செங்கோணம் கர்ணம் பக்கம் கொள்கை தெரியும் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணமும் முக்கோணத்துக்கு எதிரே இருக்க பக்கம் தானே கர்ணம் அப்போ ஒரு செங்கோணம் இந்த முக்கோணத்தை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணமும் அதற்கு 
அதோட மற்றொரு பக்கமும் மற்றொரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணமும் மற்றொரு பக்கமும் சமம் எனில் அப்போ இந்த பக்கம்தான் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தோட கர்ணமும் இன்னொரு செங்கோண முக்கோணத்தோட கர்ணமும் இதோட மற்றொரு பக்கமும் இதோட மற்றொரு பக்கமும் சமமாக இருந்தால் தான் அது வந்து சர்வசம முக்கோணம் அப்போது நம்ம அது இங்கே தான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் இது தான் மிஸ் ஆகிருக்கு அடுத்தது ஃபோர்த் சம் கோணம் பக்கம் கோணம் இந்த கோணம் பக்கம் கோணத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு முதல்ல இந்த கொள்கை நம்மளுக்கு தெரியணும் ஒரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு கோணங்களும் ஏதோ ஒரு முக்கோணம் இருக்குது அதோடய ரெண்டு கோணங்களும் அந்த கோணங்களை தாங்கும் பக்கமும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு கோணங்களும் கோணங்களை தாங்கும் பக்கமும் சமம் எனில் அவை சர்வசமம் எனப்படும் அப்போ இது சர்வசமம் ஆகணும்னா இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அடுத்தது பக்கம் கோணம் பக்கம் கொள்கை இப்போது நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் கோணம் பக்கம் கொ அந்த முதல்ல அந்த கொள்கை என்ன ஒரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு பக்கங்களும் இப்போ இந்த முக்கோணத்தில் ஏதோ ஒரு ரெண்டு பக்கம் இருக்குது இங்கே ரெண்டாவது பக்கத்தை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த முதல் பக்கம் இதுவா இல்லை இதுவான்னு மட்டும்தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு பக்கங்களும் அந்த பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள கோணம் அப்போது இந்த பக்கம் இருக்குன்னா இதுக்கிடையே இருக்கிற கோணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று அது இந்த கோணமாக இருக்கலாம் இல்லை இந்த கோணமாக இருக்கலாம் இப்போ ஒரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு பக்கங்களும் அப்பக்கங்களுக்கு இடையே இடைப்பட்ட கோணமும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் இன்னொரு முக்கோணத்தில் ஒத்த இரு பக்கங்களும் அப்ப அவற்றுக்கு இடையே உள்ள கோணத்திற்கு சமமாக இருந்தால் அப்போ வந்து கோணம் சமமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தாவே இங்கே அமைகிற கோணம் செங்கோணமாக தான் இருக்கும் இப்போ செங்கோணம்னா அப்போ அந்த இன்னொரு பக்கம் எது இதுதான் அப்போ பக்கம் கோணம் பக்கம் கொள்கையை வந்து எப்படி சார் ஒரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு பக்கங்களும் அப்பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணமும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு பக்கங்களும் அப்பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணமும் சமமாக இருந்தால் அது சர்வசமம் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் பக்கம் கோணம் பக்கம் கொள்கை இந்த கொள்கையெல்லாம் வந்து தெரி இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸைஸை போட முடியும் இல்லைன்னா கஷ்டம் அடுத்தது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் சம் பின்வரும் முக்கோணங்களின் சர்வசம தன்மையை உறுதி செய்வதற்கு பயன்படும் கொள்கையை குறிப்பிடுக இதில் வந்து எந்த கொள்கையை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இதில் பாருங்கள் இது ஒரு முக்கோணம் இது ஒரு முக்கோணம் இந்த சைடு ஈக்குவலாக இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு சைடு செகண்ட் சைடு தேர்ட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்கிறதால தான் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் தேர்ட் சைடு அப்போ இது வந்து எந்த கொள்கையை ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களும் சமமாக இருந்தால் அதை வந்து என்ன சொல்லலாம்னா பக்கம் 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 கொள்கை அடுத்தது இப்போது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாவே நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த கோணம் வந்து நைன்டி டிகிரி நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு முக்கோணத்தின் நம்மளுக்கு இதோட கொள்கை வந்து எந்த கொள்கை வரும்னா கோணம் பக்கம் கோணம் அந்த கொள்கை வரும் ஒரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு கோணங்களுக்கு இடைப்பட்ட பக்கமும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ரெண்டு கோணங்களுக்கு இடைப்பட்ட பக்கமும் இது சமன்றதால் தான் நம்மளுக்கு இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பக்கங்களும் சமம் அதனால் இதை வந்து என்னன்னு சொல்லலான்னா கோணம் 